ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ನಾನು ರಶ್ಮಿತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಐ ಪಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಅಮೌಂಟಿಂದನೂ ಸಹ ಈ ಎಸ್ ಐ ಪಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದನೂ ಸಹ ಎಸ್ ಐ ಪಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಸ್ ಐ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ರಿಸ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಈ ಎಸ್ ಐ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಪೋಸ್ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಟನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಎವರೇಜಿಂಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಸ್ ಐ ಪಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಪಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬರುವ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ಸಾವಿರವನ್ನು ನಾವು ಇಪ